Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astuce Langue, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur l'apprentissage des langues pendant l'été. Euh, là, je suis rentré en France, mais comme je ne suis pas chez moi, j'en profite pour euh, faire un nouvel épisode avec euh, cette fois une question de Thomas qui nous demande « Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire comment atteindre le niveau A1.1 en allemand ou dans une autre langue pour un grand débutant comme moi ?» Parce que je galère à l'atteindre. Alors, je vais répondre à cette question en trois points. Le premier, ça va être de définir ce qu'est le niveau A1.1. Il s'agit d'une un, subdivision du niveau A1 dans l'échelle du CECR, que vous connaissez très certainement, avec le, les fameux A1, A2, B1, B2, B1 C1, C2. Et plus précisément, il s'agit d'un niveau introductif au niveau A1, A1 c'est-à-dire un peu moins avec les spécifications suivantes que je vais vous lire, que j'ai trouvées sur un, un site, un document que je donnerai en description. Plus précisément, selon le document, pour la partie compréhension orale, peut comprendre des questions sur son identité, son logement, son environnement proche et les informations essentielles, prix, rendez-vous, etc. Si les messages sont prononcés lentement ou s'ils sont illustrés, cartes, images, etc., Production orale, c'est-à-dire le fait de parler, peut répondre à des mots, avec des mots isolés à des questions concernant sa nationalité, son âge, état civil, profession, lieu d'habitation, et poser lui-même des questions de ce type. Pour l'écrit, compréhension écrite, peut lire et comprendre quelques mots, expressions familières et données chiffrées utilisées dans des situations de communication très récurrentes. Et en production écrite, c'est-à-dire le fait d'écrire, peut rem remplir un formulaire de type administratif sans recopier, avec des informations simples, nom, nationalité, adresse, date de naissance et écrire une liste de courses, un message d'une ou deux phrases courtes et très simples. Alors ce qu'on voit ici, c'est vraiment le niveau débutant-débutant, plutôt celui qu'on verra chez un touriste qui a très peu de connaissances dans une langue. Par exemple, qui va se faire aider à l'hôtel par le personnel, qui va montrer une carte en disant où est le restaurant, qui peut arriver dans le restaurant et en quelques mots demander est-ce qu'il y a une table de libre euh, euh, de personnes s'il vous plaît, euh, qui peut euh, comprendre quelques mots sur un document très très simple avec des informations essentielles pour se repérer. Ensuite, euh, remplir un formulaire, euh, voilà, s'il arrive comme ça dans un, euh, à l'immigration, à l'aéroport, il peut arriver à remplir le, le formulaire sans trop regarder la partie en anglais ou en français, et ainsi de suite. Ce qui ressemble d'ailleurs pas mal à ce que j'ai pu faire euh, à peu près en Grèce cet été. Il s'agit d'un niveau introductif, donc maintenant qu'on l'a défini, on va voir comment faire. Alors, Je pense que le plus simple pour un niveau introductif qui va donc regrouper, comme on l'a vu, des choses extrêmement essentielles de la vie courante, ça va être de commencer simplement son apprentissage tranquillement avec une méthode de langue, qu'il s'agisse d'Assimil, de Michel Thomas, euh, une formation, euh, par exemple une formation en ligne euh, dispensée euh, par un formateur, un cours... Euh, un professeur par exemple sur Italki ou alors un organisme qui vous dispense un cours, un cours particulier près de chez vous ou euh, à domicile. Bref, les solutions les plus évidentes pour apprendre une langue parce que vu qu'il va s'agir des choses dont tout le monde a besoin, les besoins vont être absolument les mêmes, vous pouvez partir sur euh, n'importe quel euh, cours, formation ou méthode de qualité, il suffit que ce soit bien fait et avec ça on peut atteindre assez facilement un niveau A1.1. Ça, c'était le deuxième point, comment faire Bon, bah, alors, voilà, Simplement avec les outils les plus et les, re, les ressources les plus évidentes. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Je dirais qu'il faut quand même mettre en place certaines choses, euh, faire un peu ce que j'appelle le calibrage par rapport à la langue, c'est-à-dire voir si elle a un alphabet différent, si c'est le cas, commencer à apprendre cet alphabet, euh, voir les sons de la langue, parce que si les, cette langue a des sons différents, il sera très difficile de bien la comprendre si on ne connaissait pas ces sons-là, et d'ailleurs par extension d'arriver à la parler, et ensuite de mettre en place un apprentissage avec ces ressources. Parce que si on n'arrive pas du tout à atteindre un niveau introductif comme ça, ce n'est pas qu'on a un problème, qu'on est mauvais ou quoi que ce soit, absolument pas, mais c'est que les bases de l'apprentissage ne sont pas là, et il faut arriver simplement à mettre en place chaque jour un peu d'apprentissage débutant, et faire par exemple une leçon de méthode euh, et capitaliser quand même, revoir régulièrement ses connaissances pour ne pas juste traverser sa méthode sans rien faire, mettre en place par exemple un peu de répétition espacée avec Mosa Lingua, Anki, Memorize, voilà, vous connaissez, ou sinon relire ce vocabulaire assez régulièrement 
et apprendre du vocabulaire essentiel si on doit le faire dans un usage précis. Parce que par exemple, on parle de liste de courses. Et j'aime pas tellement d'ailleurs ce genre de préconisation parce que pour connaître des, des courses, parfois on a besoin d'ingrédients un peu différents de ceux de d'habitude. Et je ne suis pas sûr que pour un niveau totalement introductif, on ait besoin de connaître, je sais pas, huile d'olive ou autre, immédiatement de son apprentissage. Mais mettre un peu en place des choses par rapport aux objectifs qu'on a, c'est-à-dire si on veut faire un voyage et bien savoir comment dire le port, l'aéroport, taxi, hôtel, repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, pour les courses, oui, bah, savoir ce qu'on peut manger, savoir d'ailleurs ce qu'on ne peut pas manger éventuellement, et faire un peu d'optimisation dans ce sens. D'ailleurs, il y a des, euh, des applications, par exemple Mosalingua, qui permettent de choisir un objectif, euh, si c'est plutôt voyage, si c'est plutôt parler avec des gens, si c'est plutôt euh, avoir juste des bases de manière générale. Il y a différentes méthodes avec différentes approches. Par exemple, Assimil est assez euh, généraliste et ne donne pas toujours forcément le vocabulaire le plus immédiatement essentiel. A l'inverse, quand on prend une méthode comme Pimsleur, on trouve du vocabulaire qui est plus orienté voyage, arriver à se dépatouiller tout de suite dans le pays et avoir ce souci si on vise absolument très vite un niveau à 1.1 parce qu'on veut pouvoir être tout de suite capable de comprendre des choses et de se faire comprendre dans le pays. Mais de manière générale, si je devais résumer, franchement, il ne faut pas s'embêter. C'est un niveau débutant, donc avec des besoins qui seront les mêmes pour à peu près tout le monde. Donc, on peut très bien partir. Par exemple, vous me parlez de, euh, de l'allemand. Franchement, une méthode à 6000 ou un cours d'allemand ou n'importe quoi, à condition que ce soit de qualité, au bout de quelques semaines, quelques mois, peu importe le temps que ça prendra, ça, ça prendra le temps que ça prendra d'ailleurs, on finit par atteindre ce genre de niveau. Donc simplement faire le même cursus que tout le monde, se faire l'emploi du temps quotidien et voir un peu quand même les spécificités de la langue et on arrive très vite à se dépatouiller. Voilà, en tout cas j'espère avoir répondu à cette question. Euh, je pense que je vais bientôt m'arrêter pour Astuce Langue que je suis rentré en France, mais j'ai déjà reçu d'autres questions, donc je pense que je vais faire une FAQ plus grande avec toutes les questions traitées en une fois. Donc si vous voulez poser votre question, c'est le moment ou jamais, vous pouvez le faire dans les commentaires, m'envoyer un mail, et je répondrai aux questions, bien sûr, qui ont trait à l'apprentissage des langues. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les suivantes, vous pouvez vous aussi vous inscrire à mon site pour recevoir les nouveautés du site, les nouveautés sur les vidéos, et une mini formation gratuite de 42 minutes qui va vous aider à apprendre votre vocabulaire en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut